तो 2012 का पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिस नैरो बीम फॉर कोबोल्ड 60 इज यूज इन ट्रीटिंग दिस लोकलाइज्ड कैंसरियस ट्यूमर तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर नंबर 20 से रिलेटेड है जहां पर हम लोगों ने स्टडी करना है कि किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और इसका सिंपल सा आंसर है वो आंसर है गैमा रेज नैरो बीम ऑफ गैमा रेज जो कोबोल्ड 60 से निकलती हैं उसके जरिए हम जो लोकलाइज्ड कैंसरियस ट्यूमर है उसको ट्रीट कर सकते हैं नंबर फाइव द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी कैन बी ट्रेस्ड बाई यूजिंग दिस रेडियो आइसोटोप तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर ट्वेंटी से रिलेटेड एम सी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और यहाँ पे जो है वो ट्रेसिंग का जो टॉपिक है ना उससे रिलेटेड है जो हमने यूजेस पढ़े हैं एज ए ट्रेसर तो याद रखिए अगर हम फ्लो ऑफ ब्लड मेजर करना चाहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम का आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर होता है इलेवन और एटोमिक मास होता है 24. Number six. A small quantity of radioactive iodine is taken in food. Most of it is deposited in the. कहाँ deposit होता है? तो याद रखना है. ये chapter number 19 और chapter number 20 से related है. यानी कि हमने वहाँ पे देखना था uses. तो याद रखो अगर आयोड ये जो है ना एक्चुअली जो टॉपिक है ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर ट्वेंटी के अंदर जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं ट्रेसर्स का टॉपिक कि हम किस तरीके से पार्टिकल्स को यूज़ कर सकते हैं रेडियो एक्टिविटी को इस्तेमाल कर सकते हैं टू ट्रेस एनी ऑब्जेक्ट तो उसी के अंदर आपको मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो हमारे थाइराइड ग्लैंड में स्टोर हो जाता है बोन्स में नहीं जाता ब्रेन्स में नहीं जाता स्टमक में नहीं जाता ठीक है आयोडीन स्टोर हो जाता है ऑलमोस्ट सारा का सारा ठीक है जी जो कि फूड के अंदर पाया जाता है वो डिपॉजिट हो जाता है थायराइड ग्लैंड में नंबर सेवन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी कैन बी ट्रेस्ड बाय यूजिंग दिस रेडियो आइसोटोप कौन से रेडियो आइसोटोप को इस्तेमाल करके हम रेट ऑफ फ्लो इन ब्लड कैलकुलेट करते हैं तो यह ये भी जो आपको मिलेगा वो ट्रेसिंग के टॉपिक में ही मिलेगा और याद रखना है कि हम जो मेजर करते हैं रेट ऑफ फ्लो वो हम फाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग रेडियो आइसोटोप ऑफ सोडियम जो क्या होता है 11 और 24 ठीक है ना बाकी ये इनको यूज़ नहीं करते कार्बन को प्लांट्स वगैरह में यूज़ करते हैं और सोडियम ही वो ऐसा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसको इस्तेमाल किया जाता है टू मीजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी नंबर एट दिस डिवाइस इज यूज टू मेक द पाथ ऑफ आयनाइजिंग पार्टिकल्स विजिबल तो एक ही है चैप्टर नंबर ट्वेंटी में हमने स्टडी करा था वो डिवाइस जो कि आयनाइजिंग पार्टिकल्स के पाथ को विजिबल बनाती है वो है विल्सन क्लाउड चैम्बर जब भी आयनाइजिंग रेडिएशन पास होती है विल्सन क्लाउड चैम्बर के अंदर तो वो पाथ हमें नजर आना शुरू हो जाता है विजिबल हो जाता है सो राइट आंसर इज विल्सन क्लाउड चैम्बर नंबर टेन दिस इज हाईली आयनाइजिंग पार्टिकल इनमें से कौन सा पार्टिकल है जो अच्छा खासा आयनाइजिंग है यानी समझ लो इनमें सबसे ज्यादा आयनाइजिंग है तो सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन पावर है वो आप याद रखिए वो होती है एल्फा की क्यों होती है मैं याद दिला दूं आयनाइजिंग आयनाइजेशन पावर जो है ना वो डिपेंड करती है कि उस पार्टिकल का मास कितना आयनाइज करने का तरीके कार क्या है आयनाइज करने का तरीके कार ये कि किसी भी आइटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना या उसके साथ कोलाइड करके इलेक्ट्रॉन को निकालना मतलब तरीके का डिफरेंट हो सकते हैं अल्फा जो है वो अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम से और दूसरी बात ये कि उसका मास ज़्यादा है तो अगर वो टकराता है किसी एटम से तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाता है यानी कि आयनाइज कराता है इस वजह से हम ये कहते हैं कि एल्फा की जो आयनाइजेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा है नंबर इलेवन इन ट्रीटिंग लोकलाइज कैंसेरियस ट्यूमर नैरो बीम ऑफ दिस इज यूज नैरो बीम इस्तेमाल होती है एल्फा रेस फ्रॉम कोबोल्ट बीटा रेस फ्रॉम कोबोल्ट गैमा रेस फ्रॉम कोबोल्ट या लेजर फ्रॉम कोबोल्ट सिक्सटी तो याद रखिए इसमें जो रेज इस्तेमाल होती हैं वो होती हैं एल्फा सॉरी गैमा रेज गैमा रेज जो कोबोल्ट सिक्सटी से निकलती हैं उससे हम लोकलाइज कैंसेरियस ट्यूमर को ट्रीट करते हैं फिफ्टीन इफ रेडियो एक्टिव कैल्शियम इज टेकन बाई मैन और एनिमल दिस परसेंटेज ऑफ इट डिपॉजिट इन द बोन ऑफ यंग वन अगर यंग वन होता है तो कितना परसेंटेज जो है वो डिपॉजिट हो जाता है बोन्स में तो वो है नाइन्टी परसेंट 
ठीक है ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर ट्वेंटी में जहाँ पे हम लोग ट्रेसर्स को स्टडी करते हैं वहीं पर ही डिस्कस किया जाता है कि भाई बात ये है कि अगर तो यंग वन होता है तो नाइन्टी परसेंट कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है और अगर ओल्ड एज में हो कोई पर्सन तो वो सिर्फ फोर्टी ही कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर पाता है द मैथड ऑफ फाइंडिंग द एज ऑफ स्पेसीमैन बाय कार्बन फोर्टीन इज कॉल्ड तो ये बहुत ही कॉमन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये पूरा टॉपिक है रेडियो कार्बन डेटिंग का रेडियो कार्बन डेटिंग है वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम किसी भी स्पेसीमैन की एज को मालूम करते हैं बाय यूजिंग कार्बन फोर्टीन नंबर फिफ्टीन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी कैन बी ट्रेस्ड बाय यूजिंग दिस रेडियो आइसोटोप इस रेडियो आइसोटोप को इस्तेमाल करके हम रेट ऑफ फ्लो को uh, ट्रेस कर सकते हैं तो याद रखिए वो है सोडियम ठीक है एक रेडियो एक्टिव सोडियम दिया जाता है और वो रेडियो एक्टिव सोडियम क्या करता है वो फ्लो करता है ब्लड में और फिर हम उसी के फ्लो को मेजर कर लेते हैं ठीक है ना ये एच वन थ्री तो हो ही नहीं सकता था कार्बन भी नहीं था और कैल्शियम से शायद कन्फ्यूज़ होते हैं लेकिन कैल्शियम के बारे में मैंने पहले भी समझाया था कि उससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ बोन्स को स्टडी कर लेते हैं कि वो कितना परसेंट एब्जॉर्ब कर रही है बट अगर हमें फ्लो ऑफ ब्लड को मेजर करना होता है तो वाहिद हल है सोडियम वाला नंबर फाइव द मेथड ऑफ फाइंडिंग द एज ऑफ स्पेसिमैन बाय कार्बन फोर्टीन ये भी बड़ा कॉमन है भाई सेकेंड ईयर के अंदर ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये वो तरीकेकार है जिससे हम एज पता करते हैं किसी भी स्पेसिमैन की और वो होता है बाय विद द हेल्प ऑफ कार्बन फोर्टीन और उसे हम कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग और फिर एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे कार्बन की बात हो रही है तो रेडियो कार्बन डेटिंग ही कहलाती है वो वो मेथड कहलाता है जिसके ज़रिए हम एज मालूम करते हैं